हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट अब हम बात करने वाले हैं आपके अभी तक आर आर बी जेई में आपके कितने फॉर्म्स फिल किए चुके हैं किस जोन से रिलेटेड कितने फॉर्म फिल किए कर चुके हैं किस जोन में कितना कंपटीशन है और आपको अपने कंपटीशन को किस तरीके से क्रैक करना है किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है आप अगर किस जोन में हो तो आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है कम प्रिपेयर करना है या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन की ठीक है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कम्प्लीटली लास्ट तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाएगा आपके आर आर जेई के फॉर्म के लिए आर आर जेई के एग्जाम के लिए ठीक है बिकॉज क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि आर आर की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं लैक्स में इनकी काउंटिंग जाती है ठीक है सो so, आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू आर बहुत कम है ठीक है जैसे कि इससे पहले 65, 69 थाउजेंड आपकी वैकेंसीज गई थी बट इस बार आपकी सिर्फ थर्टीन थाउजेंड ही हैं जिसमें कि सभी की ब्रांचेस से रिलेटेड अगर काउंट किया जाए सिर्फ अपनी अपनी ब्रांचेस से तो काफ़ी कम है उसी के साथ अगर आप अपनी जोन के काउंट करते हो तो वो और भी कम है लाइक अगर आप अपने जोन की मिनिमम वैकेंसी लेकर चलो एक एवरेज वैकेंसी लेकर चलो लाइक मैकेनिकल स्टूडेंट की अगर किसी भी एक जोन को मानो तो मैक्सिमम मैक्सिमम फिफ्टी ब्रांच होंगी जिस जोन में उसने अप्लाई किया है ठीक है ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ठीक है गाइज सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर जोन अपना जोन का देखो ओवरऑल आपको वैकेंसीज नहीं देखनी है सो so, अपना जोन का देखो और अपने जोन के अपने जितने भी आपकी वैकेंसीज हैं उनको देखो फिर कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करो सो so, उससे क्या होगा प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे और एग्जाम क्रैक कर लोगे ईजिली सो so, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके मुंबई में मुंबई के आपके जो नंबर्स हैं वो 28 तारीख के बाद जो कमेंट्स किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स ने जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो अपने कमेंट किए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं तो आप देख सकते हो कि मुंबई में अब तक जो आपकी वैकेंसीज थी वो आपकी फिफ्टीन थाउजेंड वैकेंसीज थी बट आपको क्या करना है जो स्टार्टिंग के आप थ्री डिजिट्स देख सकते हो जीरो से पहले वाले ये तो आपका आर का जोन का कोड हो गया ठीक है और लास्ट के आपकी फाइव और सिक्स जो डिजिट्स हैं जो सिक्स डिजिट्स हैं फाइव डिजिट्स हैं वो सभी आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फिल किए जा चुके हैं ठीक है तो आप मुंबई वाले में देख सकते हो कि आपके जो अभी तक फिल किए जा चुके हैं वो थ्री लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड समथिंग है और आज आपकी तीस तारीख है मॉर्निंग में वो भी ठीक है और कल तक आपके इसके फॉर्म्स और भी ज़्यादा हो जाएंगे मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त ये है ये आपके शायद ट्वेंटी के भी हो सकते हैं ट्वेंटी के भी हो सकते हैं ये सभी मैं वो रजिस्टर नंबर दे रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ने मुझको सेंड किए हैं कुछ आगे पीछे हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा अगर आपका नंबर इनसे मैच नहीं हो रहा आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है प्लीज़ आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए और आप अपनी डेट भी बता दीजिए कि कब आप, आपने कब अपना फॉर्म फिल किया था और किस डेट को किस टाइम किया था ठीक है गाइज ताकि मैं उसको नेक्स्ट में आपका पिन कमेंट कर सकूँ और उसको बता सकूँ स्टूडेंट्स कमेंट में नीचे देख सकते हैं कि अभी क्या नंबर चल रहा है जैसा कि मुंबई में देख सकते हैं मुंबई में अभी तक थ्री थर्टी एट थ्री लैख ट्वेंटी एट माई दैट मीन्स थर्टी थाउजेंड के आप आसपास आपके फॉर्म फिल किए जा चुके हैं उसके बाद आते हैं गए आपके चेन्नई में चेन्नई में आपके थ्री लैख फिफ्टीन थाउजेंड है यहाँ पे आपके ट्वेंटी थाउजेंड समथिंग हो जाएंगे अब आज फिर सिकंदराबाद है सिकंदराबाद में भी आपके टू लैख क्रॉस कर चुके हैं अलाहाबाद में भी आपके आज टू लैख के आसपास क्रॉस कर जाएगा चंडीगढ़ में आपके वन वन लैख सेवेंटीन सेवेंटी थाउजेंड के आसपास हैं और गए कोलकाता में आज आपका कितने कोलकाता में आपका टू लैख समथिंग बैंगलोर में भी आपके 1.5 लाख हैं अजमेर में भी आपके 1.2 पॉइंट टू के अक्रॉस हो जाएंगे या ये है अभी अहमदाबाद में गाइस आपके 80,000 के आसपास हैं गोरखपुर का मुझे कोड नहीं मिला वो रह गया रजिस्ट्रेशन नंबर ने का कमेंट नहीं किया था स्टूडेंट ने ठीक है क्या भी होगा तो बहुत ज़्यादा नीचे होगा मैंने सुबह मॉर्निंग का जो कमेंट देखा तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 85,000 प्लस जा चुका है सो ये मैंने उसका डेटा लिया है नीचे कमेंट आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं ये आज मॉर्निंग में एक स्टूडेंट ने गैस कि सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया उस पर एट्टी है ठीक है तो एट्टी आपका गोरखपुर में अभी तक जा चुका है और नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपकी सिक्स फोर्टी सो अगर आप अहमदाबाद में देख सकते हो अजमेर में देख सकते हो अहमदाबाद सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज मेरे को लगता है कम है वो आपकी अहमदाबाद में ही है ठीक है अहमदाबाद में भुवनेश्वर में त्रिवेंद्रपुरम में और आपकी मुजफ्फरपुर में ठीक है इससे यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है तो इन जोन्स में जो होगा वो ज़्यादा कंपटीशन होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें बहुत ज़्यादा है ठीक है बिकॉज जिस जोन में वैकेंसीज कम है उस जोन में सिर्फ वहीं के होम टा
ये देख कि शायद मेरा वहाँ पर के एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बट गैस अगर आप आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपने इस जोर में अप्लाई किया है तो सच में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है ठीक है आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा शायद कि आपकी ये भी हो सकता है कि आपके ब्रांच की वहाँ पर वैकेंसीज मुश्किल से चार या पाँच हो ठीक है जहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्री वैकेंसीज हैं यहाँ पर वन वैकेंसीज हैं मुजफ्फ़रपुर में तो ये कंपटीशन जो होगा इसमें बहुत ज़्यादा होगा शायद आपकी ब्रांच की वैकेंसीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी किया है कि अपने ब्रांच की वैकेंसी चेक ही नहीं की और उस जोन में जाकर फॉर्म भर दिया है फिर पता चलता है उसको कि मेरी तो एक तो मैकेनिकल ब्रांच है मिल मेरे को इलेक्ट्रिकल रही है उसी के साथ जो हो रहा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत कम है मेरे जोन मेरी ऐसा भी हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उनके जोन की वैकेंसी ही नहीं थी और उसने उस फॉर्म उस जोन में रजिस्टर कर दिया और फॉर्म भी फिल कर दिया पता नहीं यार क्या करते हो यार तुम बिना वैकेंसी चेक के फॉर्म फिल कर देते हो इतना बताया तब भी गलत करा है ठीक है सो कॉम ध्यान से देखो कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है आपको कितने वैकेंसीज के लिए फ़ाइट करना है और बेस्ट थिंग है कि आप अपनी रिजर्व सीट के लिए फ़ाइट करो ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी के हिसाब से अपनी सीट देखो और फिर फ़ाइट करो अगर तीन दिखा रहा है तो गैस तीन सीट है चार दिखा रहा है तो चार सीट है आपको एक चीज़ बता दूँ बट बहुत से स्टूडेंट्स ये बात नहीं मानते हैं कि अगर आप जनरल वाली सीट की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको अनरिजर्व सीट दी जाती है ठीक है आपको अनरिजर्व सीट दी जाती है अगर आप अनरिजर्व वाली कट ऑफ क्लियर करते हो जैसा कि आप जानते हो वो अनरिजर्व है ठीक है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है बट अब जो आपका टेन परसेंट लगा दिया गया है वो सिर्फ टेन परसेंट है उन टेन परसेंट को छोड़कर जो बाकी अनरिजर्व सीट हैं अगर आप उसकी कट ऑफ क्रैक करते हो तो आपको जो सीट जाए दी जाएगी वो आपकी अन, आपकी कैटेगरी वाली सीट नहीं दी जाएगी आपको जो सीट दी जाती है वो आपको अनरिजर्व वाली सीट दी जाती है ठीक है ऐसा ही होता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मैंने क्रैक की थी मेरे को अनरिजर्व वाली सीट मिली थी मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ बट मुझे अनरिजर्व वाली सीट मिली है कई बार ठीक है गाइस सो आपको ये मैंने बता दिया है अभी आप हम आपके अजमेर पे थे अजमेर अजमेर या हम अजमेर पे थे अजमेर में आपके अभी वन लैख समथिंग फिल किए जा चुके हैं नंबर ऑफ एगेंसीज ए ट्वेंटी अगर आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग देखोगे तो काफ़ी कम है ठीक है अहमदाबाद में तो थ्री ही है ऐसा भी हो सकता है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया हो कि आपके जोन की आपके ब्रांच की वैकेंसीज एक या दो हो या तीन हो देख लेना गाइस कितनी है तभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करना उसके बाद बात आती है यार यार गोरखपुर की गोरखपुर में हाँ यहाँ तक तो हो गया था यार हमारा गोरखपुर में आपकी एट्टी फाइव थाउजेंड वैकेंसीज़ हैं सॉरी वैकेंसीज नहीं एप्लीकेंट्स हैं और सिक्स वैकेंसीज हैं भोपाल में आपका सेवेंटी सेवेंटी के क्रॉस कर चुका है और थ्री वैकेंसीज़ हैं सिर्फ ईश्वर में भी यही हाल है फिफ्टी थाउजेंड के आसपास अपने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और इसमें आपकी एप्लीकेशन टू टू फोर्टी ही है गुवाहाटी में आपका सेवेंटी सेवेंटी समथिंग हो गया होगा और अभी तक इसमें फाइव एट्टी सिक्स वैकेंसीज हैं त्रिवेंद्रपुरम में वन थर्टी सेवन सिर्फ वैकेंसीज हैं और फोर्टी थाउजेंड फॉर्म फिल किए जा चुके हैं जम्मू में गए सब के फोर सिक्सटी वैकेंसीज और फिफ्टी थ्री थाउजेंड जो कि पता नहीं जम्मू में भी भरा है लोगों ने यार इतना ज़्यादा ठीक है रांची में आप देख सकते हो 365 सिक्सटी फाइव वैकेंसीज हैं और अभी तक फिफ्टी टू थाउजेंड फिल किए जा चुके हैं पटना में थ्री थर्टी फाइव थाउजेंड है और मेरे ख्याल से पटना का ज़्यादा जा चुका है ठीक है इससे भी ज़्यादा जा चुका है मेरे को सिर्फ यही वाला कमेंट दिखा था अभी सो इससे ज़्यादा जा चुका है अब ध्यान दे लेना और टू नाइन्टी नाइन वैकेंसीज हैं सिलगुड़ी में आपको वन नाइन्टी फाइव वैकेंसीज हैं बट एप्लीकेंट्स मुजफ्फरपुर गेर गे वाली जो ये रांची पटना सिलगिरी मुजफ्फरपुर अगर आप इनमें से कोई बिलोंग करते हो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करना बिकॉज मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़े कम है या फिर कुछ मिस्टेक्स हो स्टूडेंट्स ने कुछ गलत कमेंट कर दिया हो तो आप भी एक बार चेकआउट कर कर प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे को एक बार जानना है ठीक है सब स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा सभी आपका कमेंट देख सकोगे देख सकेंगे और अपनी डेट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर कर देना अगर आप कर सकते हो ठीक है तो सेलगुरी में आपका 19,066 काफ़ी ज़्यादा है ये भी और नाइन्टी फाइव फॉर्म है सिर्फ ठीक है वन आपकी वैकेंसीज हैं मुजफ्फरपुर में और थर्टीन आपके फिल किए जा चुके हैं और मालडा में आपकी वन वैकेंसीज हैं और आपके फॉर्म फिल किए जा चुके हैं 21,000 बिलासपुर की गाइस वैकेंसीज लिखना रह गया है बट इसमें आपके जो फॉर्म फिल के जा चुके हैं अभी तक वो 55,000 क्रॉस कर चुका है 
और गाइस अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि यार अपने जोन का सबसे पहले चेक करो कि अपना होम टाउन ठीक है आपका अपना जोन जो है उसको चेक करो फिर उसमें अप्लाई करो उसमें आपके लिए जो सब कुछ होता है वो करना ज़्यादा ईजी होता है अगर आपका एग्जाम जो होगा फर्स्ट सी बी आपका होम टाउन में होगा तो आपके लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा ईजी होता है लास्ट टाइम पर बिकॉज अगर आपका सेंटर uh, चला जाता है आप हो अहमदाबाद से या अलाहाबाद अगर आप अलाहाबाद से हो और आपका एग्जाम सेंटर चला जाता है मुंबई तो पहले तो आपकी एक हेडेक यही हो जाएगी एक हफ्ते पहले कि भाई मुझे मुंबई जाना है दो या तीन दिन पहले ठीक है लास्ट टाइम का रिवीजन तो आपका यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा बट अगर आप अपना होम टाउन चूज़ करते हो तो आप अपने लास्ट थ्री टू फोर डेज में जो आपको रिविज़न करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से होता है और आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है बट अगर आप अपना चुनते हो कि मैं दूसरे सिटी में जाऊं तो पहले एक हफ्ते पहले वहां पे जाके रहना और फिर ऊपर से रहने की दिक्कत परेशानी और जो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है कहीं किसी दूसरी जगह पर जाकर वो अलग ठीक है बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना होम टाउन चूज़ करो ये मत देखना कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं यार ये सिर्फ भीड़ है ठीक है सिलेक्शन सिर्फ थर्टीन थाउजेंड्स का ही होना है ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ ये बात सभी जानते हैं सिलेक्शन सिर्फ थर्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स का ही होना है आप उन थर्टी थाउजेंड्स में से एक हो या नहीं ये सिर्फ फिफ्टी परसेंट डिपेंड करता है आपके होम टाउन पर और फिफ्टी परसेंट डिपेंड करता है आप पर अब आप अब आप बोलोगे कि होम टाउन पर डिपेंड कैसे करता है यार जब तक आप अपने कम्फर्ट जोन में नहीं रहोगे तब तक आपको अजीब लगेगा एक एग्जाम पेपर अटैम्प्ट करने में ठीक है आप हेजिटेट हो सो इट्स बेटर टू चूज़ योर होम टाउन आपका कोई भी होम टाउन हो भरे आपका मुंबई हो सिकंदराबाद हो चेन्नई हो अलाहाबाद हो चंडीगढ़ हो कोलकाता हो अजमेर हो अहमदाबाद हो कोई सा भी आपका जोन हो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपके जोन में आपकी आपकी ब्रांच की वैकेंसीज आपके लगता है कि इतनी ब्रांच इतनी सीट में से मैं अपनी एक सीट निकाल लूँगा तो उसको फिल करो नहीं लगता कि इतने में से मैं नहीं निकाल पाऊँगा चार या पाँच या पचास में से मैं नहीं निकाल पाऊँगा तो अपना नेबर वाला देखो आस का देखो ये नहीं कि भाई इंग्लैंड से जापान जा रहे हो इतना दूर का नहीं देखना पास का ही देखना है ज़्यादा दूर का मत देखो बाद में दिक्कत ही होनी है ओके okay गाइस और जो प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ करना और उसी तरीके से पढ़ना और आपको लेक्चर्स मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगे एक फेबरवरी के बाद से सभी सब्जेक्ट्स के कंटिन्यूसली अभी भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के लेक्चर मेरे चैनल पर प्ले में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो सभी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को छोड़कर सभी के आपको प्रेजेंटली मिल जाएंगे मैथमेटिक्स में मैंने कैलेंडर पढ़ा है जिसमें आपके सेवन टू एट लेक्चर्स मैंने कवर करे हैं आप वो जो कैलेंडर जाकर देखोगे और वहाँ से कैलेंडर पढ़ लोगे तो गाइस आपकी पूरी लाइफ में कैलेंडर का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ ठीक है गाइज सो विद डेट सैड बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो अच्छे से पढ़ना ठीक है बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो बाय